当古圣先生，新加坡籍爱国华人，文学学士，现任新加坡中华文化促进会筹委会主席，新加坡中华国学研究院院长。新加坡慈氏国际集团董事局主席兼总编，中国教育部战略研究培育基地，对外经济贸易大学，中国开放经济与国际科技合作战略研究中心研究员。张卜生先生发现了人类文化的 DNA 以及华夏古文化全息智慧体系，并在此基础上发明了中华真智慧现代教育体系。他开创了人类全新智慧学的研究，揭示了全脑科学开发的秘密，并研发了一系列开发智慧的技术方法。张卜生先生在研究过程中，成功地将中华古文化和现代西方发达的科学管理相结合，创立了全新的圣王管理模式，揭秘了人生不同的秘密，开创了大格局的培养模式，在高度上。广度上、深度上再造人生，揭秘了神秘文化，将宗教文化理性化，帮助宗教文化从神秘中走出来，普为金庸。难能可贵的是，张先生将中华真智慧与企业经营管理、人生管理进行了体之于身的实践，利用老子无中生有的智慧，将一个原本产值是零的企业。在不到两年的时间内，使其产值达到七千多万元人民币的水平，职员从四个人发展到四百多人的规模。张先生通过实践证明，中华文化在当今社会是大有用处的。今天最开心的一件事是我坐下了，掌声还在响，啊，这个因为有很多新的朋友来嘛，啊，这个老朋友这个掌声每次都是我还没坐屁股的，还没坐下的时候就没了，感谢你们这些新老朋友啊，这个每当看到新面孔的时候，心里就很开心，啊。那为什么这个现在觉醒的人越来越多了？这是个好事情。这个大家来听这面的课程有一个特点，刚才这个主持人说了，你可以睡觉<笑>，真的可以睡，不是他不是开玩笑的。那为什么你可以睡觉呢？因为在整个的这个生命新生课程、重生课程，或者叫生命再造课程中。要完成一件事情，就是要把你的这个先天跟后天进行一个转变。什么叫后天？后天就是我们主观大脑还在清醒明白在做事的这个状态。那这种就是后天的一个状态。那你习惯了从小到大就使用这个状态。那这个状态是一个什么状态呢？这个状态是漏电状态。你们手机。用一天一定要充电，不充电第二天就死机了啊！说我们人一辈子从来不给自己充电，说用了一辈子就等于用了一天也死机了，死机了就不好玩了，就是跟这个人世间、阳世间就要拜拜了，对吧？这是为什么呢？因为你有六个漏洞，我们人体有六个漏洞。拼命的在浪费自己的这个生命光，所以修炼要帮助你把这六个漏洞给堵上。前期要堵上，后面啊，要把它打开成为六个门。啊，这六个门打开的时候，十素人打开是向外打开，叫向外漏。懂得技巧的人，懂得重生技巧、新生技巧的人。他向内开，啊，这个时候很多外面的、来自宇宙、来自自然界的这些高量级的能量，会自动的向你的这个身体来补充，啊，是不是？不是把眼耳鼻舌身意这六个门关上就完事了。到后面你要学会打开的方法
，使这六个门是变成六个通道，能够向我们的人体补充能量。这是我们为什么一个正常人他每天要睡觉，所以睡觉。就是关上睡觉的第一步是关上你这个门，六个漏洞，六个漏洞在我们传传承，叫六个贼，他偷你的东西，说我们身上有六个贼，这是正常人不知道的。这六个贼是什么？眼、耳、鼻、舌、身。还有一个最大的贼王叫意啊！咱们水平再差，也应该知道眼耳鼻舌身在哪儿吧？有没有人不知道？都笑笑的人都不知道。那你为什么说知道？你要是那老师说知不知道？你说知道啊，就证明知道了。要相应 ，OK？ 啊，所以眼睛、耳朵、鼻子、舌、身。它会发生作用，但是我们发挥作用的时候，它一定要消耗能量，所以是，它把你人体里宝贵的这个能量被谁拿走了？被这六个贼拿走了，被你的眼睛消耗了，耳朵消耗了，嘴巴不停的说消耗了，啊，现在你们这个每个人都有个手机，消耗的更厉害，啊，几乎巴不得什么时间都在那个手机上。手也动，眼睛也动，脑袋也也动，啊，那通过那个玩漏电漏的更厉害，说看一会儿人整个就昏沉了，为什么？你的电不足了。大家知道知道我们这个电，这个电灯它是要有电的，它没电它就电压不足，以后就一闪一闪的。呃，像我这个年龄呢，可能都经过这个时代，就是电压不足，一会儿亮一会儿不亮。啊，那么这个就是电能不足了，就出现这个状态了，啊，现在好了，现在保组供电，啊，所以是就见不出这个现象。但是人，你为什么会想睡觉？为什么昏沉？实际上，一个很重要的信号就告诉你，哎，老兄，电不够了，省点<笑>啊，说这个时候听话的人，马上眯一会儿，五分钟、十分钟，哎，又充足了电，又可以用一会儿了。不听话的人怎么样？越累越在那玩手机，越累越在那什么？啊，这个穷聊啊！你聊出钱来，那是叫做生意，对不对？你没事在那瞎聊，那不是穷聊吗？越越聊越穷，为什么？你把电都放光了，你把能量都放光了，你这个越聊越穷，叫穷聊。所以千万不要这么傻，那么要节约着用。为什么呢？你人这一辈子。你带了多少的光？这个能量是什么？我们的生命能量，它是宝贵的生命光。记住哦，它是它是物质的。这个生命光你带了多少来？是一个固定的数数字的。什么意思？就是天地在造你的时候，你从妈妈的肚子里出来的那一刻，实际上你带着多少东西来？已经给你定下来了，那这就是说，有的人说我不相信命，你不相信命，命就不存在吗？是不可能的。这个命它是个科学的个事儿，它不能够依你说我否定它，它就不存在；我承认它，它就存在。它是科学的。比方说，你现在不相信这个太阳系有银河系。你否定它，管用吗？不管用，它照样存在。但我们人类之前对太阳系都不了解，什么银河系，这个银河系外的星系，没有望远镜之前，只能看天上的星空，都是星星，不懂，啊！但是不因为你不懂，它就不存在，它照样存在。说是跟命的存在，它是个客观的。为什么它客观？就是你你出生的这一刻。天地造你已经造完了，为什么你出来了？没造完的时候你还在妈妈肚子里，造完的就出来了。出来这个时候，他天地用什么材料造的你？还有呢，在这个材料里面，他放了多少斤的生命光
，比方说是一百斤还是五十斤，啊，那么当然人家一百斤的这种生命光，它就抗用，对吧？抗折腾，你的五十斤的比一百斤的就差点说是，那么我们人体的生命光。它是我们先天带来的，因为你还没开始在后天行走的时候，在娘胎里出来的，那就是母亲帮你的忙，老天、大地、天父、地母帮你的忙，聚集在你身体里面的那个能量团儿。实际上，我们如果真正聪明的人要知道，我们人这个躯壳，它不是你自己。你要真想了解你自己是谁，实际上你就是那么一个一团或者一球能量，就是一个光球啊。这个光球在佛家里面，他告诉他一个什么名词呢？叫活泼泼、圆脱脱、光灼灼、光而不耀，他不耀眼。你看一个人，他不会刺你的眼睛，但是你可以看出这个人是活人和死人。活人他也不刺眼，但是他身上有一种生命光。死人可能很年轻，十八九岁就死了，但是你看他脸上没血色，没光了，身上没光了。说你知道这个人是死人，那个七老八十的还活着的是活人。活人跟死人有什么区别？就是一个上面带着一种光，一种是没有光了，没有光了就死了。那就像手机啊，你怎么开都开不了机。哎，什么原因？没电了，电已经被你耗光了，它就是个死机，对不对？你一充电，有电了，哎，它又是个活机，啊，是这。大家要重视你的生死，实际上就是你体内的这种生命电、生命光，还有没有？还剩了多少？如果完全没有了，你就断电了，你就死亡了。如果还有，那你死不了。就是我们就是一个生命光球，这个生命光球，不同宗教给了它不同的称呼。有的人问说：“老师，你这个课程，这个我们天主教、基督教的教徒是不是和学啊？”我说：“适合，我们是生命课程，它不是一个宗教课程。那所有的宗教圣者，他都发现了同样一个道理。”就是他发现每一个生命体都是一个生命光球，这就是所有宗教教主发现的一个秘密。释迦牟尼把这个光球给了个名字叫如来自信。说你们看《西游记》，它叫如来佛祖，如来佛祖，祖是祖宗的意思，懂不懂？啊，你的祖宗是谁？祖宗生了你爷爷，爷爷生了爸爸，爸爸生了你。哎，这个祖是这个意思，来自这个。就是如来佛祖，就是什么？如来是个祖宗，是什么祖宗？是万佛之祖。所以，他从这个角度上告诉你：凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，实见如来。如来无相，他他为什么无相？他就是个光球，他是个透明光球，充满着光，光而又不耀。所以，他就是万物生成的母体，叫如来。不是个人，也没一个固定的形象。如来生草的时候，它在草里面变成草的光；它生畜生、生猪、羊、牛的时候，它在牛、猪、羊的身上是羊、猪、牛身上的光。哎，它生我们人是我们人身上的光；它生佛是佛身上的光。说是这个如来是一个万物之母，它生了万物。那这个这个如来，那么这种光，这个光球，那么他在基督教里面、天主教里面，这给了他一个很好的名词，叫上帝，叫 the God。咱们就现在翻译成上帝，中文叫上帝。那么这个 the God 的意思是什么呢？实际上，它真实的意思就是什么？就是也是那个光。说上帝造万物的时候，万物都是上帝造。你看，天也是造他造的，日月星辰他造的，人也是他造的，百灵鸟是他造的，小草花也是他造的，都是上帝造的。
那都是上帝造的，上帝造了万物的时候，也变化在万物的身体里面。在圣经说，就是那个万物本有的生命光，就是上帝。所以你要认识上帝，没有个形象，没有一个长什么样的是上帝，那个你在搞迷信了。是不是？那么如果他是个人，他就不能生小草下来；他是个人，他就不能生小鸟下来。鸟才能生鸟蛋，你就抱出小鸟来。人怎么生出鸟蛋来？生出个小小鸟来，是不是？你错了，你以为上帝是个人，绝对是错的。哎，上帝不是人，他无形无相，生养万物，生养天地，生养生了日月星辰，是万物之母，是不是？万物之父，我们又叫上帝是天父，啊，在中国叫天父。所以大家要懂得这个名可名，非恒名。没有一个固定的名，就像我们华人说水的时候，人家英国人不说水，说 water， 啊，你说 water 对还是水对啊？你们现在不就在打这个仗吗？说、哦、我们的上帝是唯一的，我的佛是唯一的，我佛法是正法，我上帝之法是正法，在那争，说你那个说法不对，我的说法对，那你等于争水跟争 water 哪一个是正统是一样的一个道理。那没智慧，纯没智慧，贼没智慧了。你应该好好的反思，怎么这么笨呢？争的啥劲儿？到渴的时候还是把那个东西拿来喝是最关键的。管它叫 water 还是水，能解渴就行了。哎，这就是实相。说我刚来你们南洋地区的时候，到马来西亚，朋友请我吃饭，我们桌子上一坐以后，还说人家叫老板说老板马干马干。啊，我一看桌子挺干净的，还抹什么干呢？对不对？你们这抹干抹干，桌子抹干净了要吃饭，哦，再后来才懂抹干是吃饭。那你告诉我，抹干对还是吃饭对？<笑>我们大陆人不懂啊，啊，这抹干是什么意思？所以说，哎，很多名词是这个样，你不要去追求那个外在的表象，它实相是什么，真相是什么？哎，在那个地方上，我们就找到共同点了。所以说，我们聪明者研究跟自己有用的东西，不研究跟自己没有用的东西，去叫戏论。戏论就是什么？戏里面演戏的事儿跟我们是没有关系的。什么叫戏论？戏论是假的。舞台上演关公的，那不是真的关公啊。舞台上演观音菩萨，那不是真的观音菩萨，那是假的。在舞台上演的都是假的。但是我们人，恰恰是在人世间，每天都在演戏，明白了吗？是不是你在演戏，你还把它总结成了一种理论，就是所谓的叫现在你们叫人文的东西，或者叫文化的东西。哎，你注意，现在你们学的文化，大部分都是戏论，就是教给你在这个人人这个世界中。怎么装人的？装着做人呢、啊？不会做人，学着做人，装着做人，最后装来装去，装到最后不能装了，变成死人，你怎么装啊？那就没办法演戏了。所以说，我们今天的文化大部分叫戏论，就是教给你演戏的，假的，做假人的学问。就是你怎么要跟别人学学他的样子，也要像他这个样子，最后成他那个样子。哎，要跟一个富豪学，最后成为富豪，有了很多房子，有了很多车。哎，你以为是真的？这个叫剧本戏里面的，是没有用的东西，因为这跟你有什么关系？跟你没关系，因为你这样搞来搞去，你把自己给丢了。把自己那个真的丢了。我们每一个生命体都是一个至高无上的生命体，最珍贵的生命体，在天底下只有你是独一无二的，这是事实啊。我们人类有七十二亿人，没有长得一模一样的，有没有？没有啊，我这个孪生兄弟长得都不一模一样啊，七十二亿人都长得不一样。是不是？那你应该自豪一下了。为什么？你是最厉害的，因为天底下只有你一个，呵呵你是老大。Yes， 这就是对的。为什么
真的没有人能够模仿的跟你一模一样的，你是独一无二的，你是独一的，你是唯一的，你是真主，你要做自己的真主，你不要去学别人演戏，你要演做自己，做自己真正的主人，不要再跟人家学，人家怎么样你就怎么样，这是戏论，这叫演戏，结果。不好意思的是，从小到大，你们就开始学着进入角色，学着去演戏，学着去跟别人像，对不对？那孩子从小跟爸爸妈妈学，长大了上学校跟老师学，到社会上跟人学，啊，是不是？那么学来学去，最后都不知道自己是个谁了，把自己丢了，因为我老想跟他一样。他是亿万富豪，我也想跟他一样。你不是亿万富豪，你是转轮圣王，你比他更高级。你如果走自己的路，你可能成就不得了。你为什么要跟他走一模一样的路呢？你应该知道，天底下只有一个你，没有两个你，没有一模一样的你。所以说，我们要这个伊斯兰教，他教给我们什么？他的圣者告诉说，你要找到自己的真主。你要向内回到自己的灵魂深处，自己的身体里面，找回你自己的真主，那个独一的，那个唯一的。你看，在这一说，好像天主教的词儿，哎，它是唯一的，它是独一的，它是不二的，不二的就是佛家的词了。没有第二个，只有他一个。所以说，我们不演戏，来真的。所以说，我们这个叫什么呢？叫真论啊！除了戏论、人生戏论以外，你来真的就我不演戏了，戏是假的。看，我不要再演戏了，我要真论。真论是什么？啊，这个时候你才发现，中国的学问叫什么？叫求真的学问，又叫修真的学问。修真是什么？把所有的假都不要了。回归独一无二的，回归我自己是真主，我自己是世界上最优秀的那个，回到那个，这个就叫真论，又叫求真，求了以后要什么修真，啊，所以说你既然我不搞假戏了，我要求真了，那么我就求到了方法以后，我要修改那些不是真的变成真的了。所以这个时候要修真，修真，在修真的过程中，慢慢的什么成真。所以是所有的真跟假的区别在这儿。我们今天的文化，特别东方文化，从一百年前辛亥革命时期引进了西方文化之后，我们开始学会着模仿，科学是一种模仿。它叫仿生学，科学没有自己独立的东西，它全部在这仿造着生命界的东西，所以说它也是一种在寻求着一种真理，寻求着一种真实的一种方法，但是它没有办法有自己的独立的思考，所以它只能仿生，仿生就是生命是什么样的，它仿照它。仿照它，仿生学就是科学，自然科学是仿生学。那么我们所要研究的科学叫生命科学，生命科学不叫仿生学，因为在所有的生命学中，最厉害的是人。你在仿谁呀、啊？是你仿人好不好？仿人仿哪个人？说古代说要找那个真人模仿。就不能学那个戏子演关公有什么意思？你真做关公，演观音菩萨有什么意思？你真做观音菩萨，这就是求真，这就是修真。那么最后你要成真。所有的圣者，从耶稣基督，他们叫先知，在欧美系统里面，他称为。耶稣一样的人叫先知，为什么叫先知？因为别人不知道的事他都知道
，别人做不了的事他都能做。别人治不好了，治不好的病他能治好。别人不能够驱赶鬼，他能够把鬼从羊群中驱赶出去，啊，从人的身上驱赶。从人的身上把鬼赶出去，然后那个鬼跑到羊群里，结果害得羊群都跳了悬崖，受惊吓了。所以大家要看，这是先知能干的事儿。那么这个叫真人啊。那么在中国直接就用真人这个名词对先知进行定义，但在印度它成为菩提萨陀，它叫真人是菩提萨陀。菩提萨陀是什么意思呢？就是自己能做真人，他还能帮助别人做真人，这个更高级了，叫菩萨，对不对？就刚才说，水跟 water 是同一个名词，你不要被他弄混了。先知既是菩萨，菩萨既是真人，差别在这儿，所以是名词概念，你先要把它打破。生命是你的，我们不演假戏。要开始寻真的时候，我们首先关心的是自己的生命。说是真正的一个学佛的人，真正一个求道的人、求真的人，真正信仰耶稣基督的人，是天底下头号的自私人。你不要以为自私不好，你首先要自己成就，你才能帮助别人成就。就像你们现在拼命的赚钱，为什么要赚钱？哎，你有了钱可以给儿女花，有了钱可以养老婆孩子、养父母，说要你先有钱，对不对？你没钱怎么养他们啊？是不是？哎，求真、修真、成真这个事儿，也是你先要自己是真人，自己先成真，然后你才有办法去帮助别人也成真。说这个叫自觉，觉他，觉醒圆满，你就是佛了；觉醒圆满，你就是上帝了，你就可以创造了；觉醒圆满了，你就是道了。道生之，德续之，物行之，万物在乎心，万物在乎手，由你去变化，你想咋地就咋地，那是人家圆满了的。所以大家要把这些宗教的东西，我们从宗教的智慧中。吸取他的营养，来用在自己的身上，完成生命的改造，这是我们最重要的事情。生命改造了以后，有什么好处？第一好处不生病，医生赚不了你的钱，啊，这个在我们修密法，无论道密、佛密、天主教的密、埃及密，我们通称为密法，人类精华的。人类文化的精粹在于一个“密”字，这是人类整个五千年或者八千年留给我们最好的东西，就是我们的老祖先留给我们的就是什么？就是秘密，哎，就是这么个东西。这个秘密是什么秘密？啊，你把这个秘密搞懂了。你就厉害了，哎，你这个秘密搞不懂，你就完蛋了。说是这个秘，在道家里面叫道秘，在佛家里面叫佛秘，在天主教叫圣经之秘，在伊斯兰教伊斯兰教之秘，在这个传统文化里面，它就直接叫秘密，啊，生命之秘，秘密。你找破了它，你什么都就搞定了。所以大家来学生命课程，你要从这个秘法进入。所有的秘法，秘在哪里？实际上有一个东西你破了，它就没秘密了。那么要破这个秘密的人要有多高的智商呢？你必须把自己的智商归零，然后达到一个。纯净无我的状态，大脑完全不起作用的人，才能够进去那个空性光明中，去真见到那个秘密。我们人类不能见这个秘密，是因为自己太聪明了，太自以为是了
，以为自己什么都知道了，活在自己的知见。我知道我的见解是什么，我觉得是什么。你整天活在这样的一个氛围中，说是你需要把这个知见放下来，把这个我知我见放下来。把你执着的那个我放下来的时候，这种空性，空性呢，在我们传统文化里面就写成这么一个东西。这个字叫什么？认识不认识？老天爷啊！你们上过学没有？连这个字都不认识，这个字叫什么？哎呦，这么费劲教你们。连个零都要开始从头教你们<笑>，说是要归零，就是把你现在所有的知见，你学过，你是博士也好，你是硕士也好，你是什么什么牧师也好，什么呃法师也好，你到这儿的时候都不要起作用，你都要归零。归零了之后，那么这个就是什么空。这个在老子的学问里面就是无，是不是？那么还有一个，在我们的这个圣经里面，它就叫虚啊，说是那么所有的你进去无，进去空，进去虚，就是进去零了，什么都没有了，什么都没有了，就完蛋了，一片漆黑，不是什么都没有，里面要有东西。这个叫空中妙有，说是这个妙有是什么？是我们一直以来对这个“妙”字搞不清楚它到底是个什么意思。实际上，这个老子把这个“妙”字用了一个一句话告诉我们：什么叫秘密？什么叫奥秘？什么叫奥妙？奥妙？哎，这个“妙”字。啊，这个妙字，说奥妙怎么去破？无里面要有东西，这个东西是什么？说是老子给他起了个名儿，玄之什么？有玄众妙之门。哇，你们新加坡人老子都背下来了，真厉害哟、哦！哦，这个在很多地方我一讲课都没人呼应啊。你看，你们都知道众妙之门在这儿。啊，再来看这个众妙之门是玄之又玄，众妙之门，啊，这里面众妙，众妙就是从无中生出有来叫妙，它是什么都没有，但是砰生出东西来了，那怎么能生出来呢？你们想不想知道？声音都不响亮，你哪是想知道？要这。要这个真心一点，你的心要打开。OK， 你心不打开，你跟老师不相应。哎，你这个想不想知道？想。哦，这也差不多，就告诉你吧。实际上，这个是科学家的发现，不是我的发现。先声明，这个版权不是我的啊。科学家发现了一个东西，他制造了一个真空。人类可以制造真空的，它叫抽真空实验嘛。你们知道你们要出差，嫌那个衣服太占空间了，弄个抽真空的，也是抽真空就没有空气了，然后那个衣服就扁扁的，对不对？哎，这个科学家的真空比这厉害多了，真的里面抽到完全的没有物质，就叫真空了。他做了个真空实验，他在一个容器里面抽了抽了真空以后，他观察这个真空空间。结果突然发现，这个有东西在这个真空空间里升起来，是一个光点啊，所以说他他在这个真空里面会看到自然的有一个光点起来，哎，这个光点升起来以后，它会分成两个光点啊，它分了，到了一个时候它分了，分成两个光点两个光点以后呢，哎，它又相吸。然后生成第三个光点的时候，什么都没有了。这是科学家发现的。这个，所以是它叫真空自燃现象，就是自我燃烧现象，也就是什么都没有的真空中
，会燃烧出一个光点来，所以它这个叫自燃。你们中间可能有学过藏密密法的，藏密密法里面它有个燃法、持法。啊，那么就是说，你先要自己体没开始有这个能量产生的时候，你要通过燃烧的方法，使它升起来。燃烧以后，要使这个燃烧起来的这个热能持久，它叫持明。越持久，越持越久，你那个地方越光明，越放光，然后越热，然后越光化，慢慢的里面的垃圾就出来了，黑色的这个物质不好的东西出来了。那你经过一个驰名修炼一会儿，然后那个地方就放光了，一放光病疼没了。他这个叫染法，这个在藏密里他提到这个，记住啊，这个方法是比真空科学来的早久远的很多，大概释迦牟尼离我们两千多年了，啊，藏密密法传承到今天也有八九百年的历史了。所以是早在八九百年前，或者释迦牟尼时代，他就懂得真空自燃的方法，就是在真空中怎么燃起一个光点然后使这个光点再创造第二个光点第二个光点跟第一个光点再碰撞，生成第三个光点释放巨大的能量。这个时候产生热能，啊，身上就开始发热，它就产生着火。啊，这一系列的，这是结合着藏密提醒你们藏密修正者，科学，科学，是不是？那这个真空实验告诉了我们一个什么东西呢？那么早在物理科学家他就发现了一个能量，跟物质是可以转换的，这个叫质能转换定律。什么意思？就是物质可以变成什么？物质可以变成能量。木头是物质的，我一烧，木头不见了，它变成什么了？变成热能了。我烧十根木头，可以产生十根木头的热能。烧一根木头，饭不能熟，馒头不能蒸熟。烧两根木头快熟了，烧三根就熟了。所以你一定要烧足够的物质的东西，转换成能量，才能够做成功啊。功懂不懂？叫功能，说是 W 等于 F 乘 S 啊。所以是很多东西你要知道，早在科学的这个家发现的这些原理之前，有一批高级科学家。他是通过特殊的方法发现了宇宙实相、生命实相。谁讲的这个话？释迦牟尼。释迦牟尼是个人，是个人，他发现了宇宙的真理，实相是真理。真理是什么？你说是这个，我说也是这个，他说也是这个。那么千年、万年、亿万年，谁说都没用，还是这个。因为是真相，不朽不坏，金刚不坏，所以他发现了宇宙的实相，还有生命的实相，这还得了？但是我们今天的人刚才给你们诱导了半天，你们一致假戏真做，是丢失了生命的实相，你不明生命实相，所以你在假戏真做。佛陀是假戏不做了，开始做真戏，真成佛了。获得永生了，耶稣基督也是假戏不做，真真做，真戏演真戏，真成先知了。中国历代的祖师，老子，啊，这个八仙、全真七子，这些都是历史人物，都是真人，都是真正的人，活生生的人。他们用了这些科学方法，自己成真人了，离开戏论，变成真人，获得永生。什么叫真人？真人不死，获得永生，金刚不坏。凡人一定要生死，还要生老病死苦都等着你，你还要经过病，还要痛苦。哎，真正的得到的人，他没有病了，他不受苦了，所以说这个就是跟凡夫的不同。那么这些人是什么？叫生命科学家。记住。他不是你们认为的是一批精神病患者
，说是他突然做了个梦，自己成佛了；突然做了个梦，自己成神仙了，可不是这样的。他们经过了严肃的生命实验，把科学的道理应用在自己的身体里面。然后成功了，所以是这个职能转换定律就告诉我们，物质可以转换成能量，能量又能转换成什么？物质。我们的木头怎么生长的？树扎在地里面，要有阳光照，有没有？阳光是热能，看见没有？热能照在树上，通过光合作用，然后能量又转换成了什么？木头又转换成物质了，并且在整个转换过程中，职能守恒，就是有多少物质会转上转成多少的能量，有多少能量又转换成多少的物质。说科学家发现，在真空里面，物质是不存在了，叫真空，能量存在。说这个光点哪里出出来的？是能量自动转换出来的物质，说是只有物质，我们的科学家才能通过摄影仪器捕捉到，啊，暗物质捕捉不到。二零一三年，科学家告诉我们，我们这个宇宙中能够捕捉到的物质，原来是百分之五，最新的科学研究成果是百分之四，也就是所有的物质界的东西，在我们的这个生活的空间中。这个跟你们很大的关系哦，要注意听哦。趁你们还没睡觉，先给你们点干货，待会儿给你们点湿货。湿货就是可以睡觉的，哎呀，练功你就可以睡觉了。OK， 干货是要记住的，啊，因为这个是你生命中很重要的指导。所以这个是叫物质界的东西，百分之四，暗物质界的东西占了我们生活空间的。百分之九十六，比率数好大呀！但是这个是可见，可以通过仪器，这个是不可见，仪器也不可见。说是科学家告诉我们，我们生活在这样的一个空间中，那宇宙全息理论告诉我们，你人体是个小宇宙，外面是一个大型宇宙，大型宇宙运行了一百四十亿年。今天的科学家告诉我们，在一百四十亿年前，我们的这个真空中来了，我们的真空中，砰，爆出了一个小光点这个叫宇宙大爆炸。OK， 宇宙怎么来的？这是科学家帮了我们很大的忙，把这个佛陀讲的东西、耶稣讲的东西、老子讲的东西都给讲明白了。科学家是叫宇宙大爆炸理论，就是在一个真空的世界里面，什么都没有的空间里面，突然爆出了一个光点这个光点生成了以后，砰 ，big ball， 爆炸，啊，然后 big ball， 然后爆炸，爆炸，大爆炸以后，形成了我们今天的宇宙。从宇宙爆炸点以后，它螺旋着，螺旋着形成了我们的宇宙，一百四十亿年，建成今天的宇宙。螺旋的，像这个沙漏，啊，像这个沙漏。所以是那么真空能量、真空物质告诉了我们一个道理：我们生活在这个一百四十亿年的宇宙里面，实际上我们也是一个点儿。你的母体，你最开始的时候，我刚才说老师说是个球，都太大了。实际上，球就有点把你弄大了。说你是个小不点的点儿，你不愿意听。实际上，你就是那个点儿，不是不是，我们是这个点儿。实际整个宇宙都是这么个点儿，这个点儿爆炸了，嘣的一下爆炸了，然后生成了我们。哎，你那个点儿一爆炸了，就变成你这个熊样子了，知道了吗？啊，说你那个你那个点儿在体内爆炸了，那个零点儿进去了。砰！爆炸了，然后就生成你了。说是最开始你多大？你知不知道你多大？最开始，因为你们现在都好大呀、啊，因为都好牛，除了我没别的了，宇宙也没有了，星空也没有了，地球都算什么事啊
，啊，这个世界就是唯老子为大，唯我最大，我哪管别人的？所以当然我是最大的了。当然你不知道你最开始有多么小，你最开始有多么小，一个细胞都大了。实际上它叫父精跟母卵结合的刹那间的一个光点因为有那个光点父亲的精跟母亲的这个卵一结合。那才由这个点儿凝聚了物质，才开始生成你。说是你到底是谁？现在有点意思了吧？你到底是谁？这个肉体是不是你？肉体是不是你？敢敢说啊？就像蛇一样，嘶嘶是啥意思？是还是不是？你是谁？你是那个点儿吗？哎呀，老师讲了半天课，你们怎么理解力这么差？哎呦，罢课不讲了，这这讲了也听不懂。<笑>现在明白你是什么了？你是那个点儿啊 ？OK， 说我们新加坡叫小不点儿，叫小红点儿，在地球上是个小红点儿，对不对？啊，我们光荣，因为我们每一个人都是个小点儿。有什么了不起？这个小点儿我们富有就行了吧，对不对？你是个人，你小点儿，你这个能量级别高，你怕什么？那个点儿里面的那个能量级别，它就叫核，原子核。它裂变的时候能释放出巨大的能量，它凝聚的时候，它可以把天地都压缩在里面。为什么它可以把天地压缩在里面？这不在这儿吗？天地就是压缩在这么一个点儿里面的，然后它爆炸了，才生成我们今天的这个这个里面很多星系，有没有？日月星辰、银河系、什么系，是不是？最后回归它的原始状态，就是那个点儿出来的吗？这是为什么我们在藏密修行的时候，它一定让你关明点儿、明点儿、明点儿，没有教你光明炮、明炮、明炮。你们都想大的，所以他教你观点儿，对不对？观点儿，这个点儿才不得了。你最后要练成红光身、红化身，你的肉身可以瞬间放成彩虹走掉，瞬间的变成这个由一米八的身体变成一个一巴掌大小的小人儿。记记住，他在红化的时候，他是脑袋、身体一起按比例缩小的。不是说最后就剩了一个大脑门在那儿了，肉体，他是脑袋也变成小了。你看那个 baby， 现在脑袋也小，胳膊也小，腿也小，再好看，对不对？你将来红化的时候是一个大脑袋，然后小胳膊小腿，那你不健康。他在红化的时候的奇怪现象是骨都开始按比例咔嚓咔嚓咔嚓，爆炸声，然后一点一点的缩成一个小 baby 小婴儿的一个身体了。什么原理？就是这个原理，就练这个点儿，就练这个点儿，这是个生命的光点。说是真空能量，就告诉了我们一个事实：这个在什么都没有的无里面、空里面、虚里面，是可以能量转换成质量，变现东西出来的。这就是老子的科学无中生有的学问。所以你们中间很多企业家，实际上你们都挺丢人的。为什么？你们做大企业都是有钱人，慢慢慢慢用钱滚钱赚出来的。要么你要向银行贷款，在老子的学问里面，要你把现在的钱全部搞没了，空手再来一次，你敢不敢？你敢不敢？如果敢，你就具备了超级智慧，你可以从拿心什么都没有里面再创业、再成功，那你就是最厉害的。你继承了父辈祖辈的遗产，你有大笔的现金啊，瞎毛子碰死耗子，结果终于让你碰上一单了，你赚了钱了，有什么了不起的，对不对？所以现在的商人有一些生意赔钱，有一些是赚钱。你能不能保证每一个生意都是挣钱的？高级智慧，这是在佛法的修炼中，他最后是教给你拥有一种智慧。
这种智慧是超越人的智慧，叫超人的智慧，它完全超越了正常人的思维。你具备高端思维的方法的人，但他是这样的人，是这样的人才能无中生有，虚中生有，空中生有。生出的是什么？这个点儿叫光。所以是空中妙有的秘密在哪里？就是要从真空的无中生出光来。没有了黑暗，所以是叫空性光明。是在空性中，最后要现出光明来。说是你在打坐的时候，有些人说：“老师，我我还跟你学打坐，我都学了二十年、三十年了。”我说：“我咋看你这样子病殃殃的呢？<笑>你这学了几十年的打坐，你还病殃殃的，你还敢吹牛？你打坐？”那打坐的话，你真对路了，你马上就要放光的，你闭着眼睛比这个睁着眼睛还亮，不但你的这个颅脑腔亮，你胸腔还亮，你的小腹腔还亮，到高层次的话，你想你的细胞都亮，它都可以亮起来，你想让五脏六腑亮，你都可以亮起来，你会不会？你不会，你不去不会空性光明法，你没得到真传，你不会。这个职能互换，你不会真空妙有，你没有学到真东西，你还是在模仿人家演戏。我的老师这样教我当演员，往那一坐两个小时、三个小时，你在演戏给别人看，别人觉得你是个得道高人，实际上屁也不是。然后死的时候还一身病死了，啊，什么都没有。哎，那这个问题很大，所以大家要敢敢敢学点真东西，真东西一定要有空性里面，要有光明。所以你要跟老师学两个东西，第一空性，第二光明，把这两个东西一学，那你不得了了。为什么？所有的东西都是光明化现的。你万有都是光明生出来，刚才说了，天是光造出来的，小草是光造出来的，然后这个百灵鸟是光造出来的，没有了光它就是死鸟，没有了光它就是死草。冬天来的时候，草黄黄的、枯枯的死了；春天来的时候，绿了、活了、有光了。光来自哪里？光来自哪里？空气里面，你们有没有拿火去给它拿蜡烛照它？没有，所以你没给它光。空气里面，空性中出来的光，空性里哪里出来的光？所以是这个秘密，说是科学家替我们揭秘了。真空里面会自然起来一个光点，光点起来以后，它瞬间分成两个光点，两个光点以后，砰嚓。又放成第三个光点所以老子的学问叫“道林生一，一生二，二生三”，万物是这样生出来的。小草是怎么生出来的？也是一样，天，地。然后天的光要下来，地的光要上去，这个叫天气下降，地气升升，万物在这儿交光，因为这个天为阳，地为阴，阴跟阳碰撞的时候，一定会生成光，这就是现在物理学的电火花原理，就是一个正电跟负电。碰在一块生成光，生成电火花。你的汽车就是这么打着的。你打汽车的时候开钥匙，当当当当，嘣，里面电火花噼里啪啦放电，噗，油，里面去了火花，砰，发动机着了，你开走了。你是马赛蒂，你是宝马，没电，你怎么打，它也它也不能够着。死车。有电是活车，你看连一个物，电视机没电死的，手机没电死的，连一个显态世界的物物理界的东西，都要靠这个电
，没电它是死的，有电它是活的，你要懂这个道理。只不过这个电叫电光，我们人体的这个电叫生命电，叫生命光。哎，它跟物理光有点不太一样，物理光要靠这个机器的联合，哎，生命光不用这个，人自己可以造出来，它的区别在这儿。你那个汽车，它不能自己造电，电瓶没电了，拿走了，这汽车是死的，它自己不能造电。所以说，它是一个物。你人是个生命体，哎，你自己可以造电，有自生电的能力，啊，这些都是在将来相关的课程中，告诉你怎么去把自己的阴阳激活，然后是自己不停的生电，自己增自己造光，啊，所以是那么。物理学的光电原理告诉我们，天代表阳，地代表阴，一阴一阳在一块一定会生成电，生成光，这个就叫生命光。说是万物是怎么生成的？万物在天气下来的时候，地气升上去的时候，在它俩交汇点生成了自己的灵，就活了。<笑>冬天的时候，小草是枯的；春天的时候，小草是绿的。万物得一以生，所有的物如果得不到这个一，就是死的；得到这个一，就可以生。这个一就是光明，啊，就是这个光明。所以，当这个春天来临的时候，地心的能量它开始从地心升到地表。然后这个时候，在虚空中，天阳之气下来，接在地表。说是天阳之气跟地阴之气两个在地表碰撞了，就生成了大量的生命光。这个生命光被小草一吸收以后，活了，就是这么活的。有光即生，无光即死。秋天呢？秋天是天气开始。反收敛回天心，地气自动收敛回地心，阴阳分离，一分离以后不放光了，小草身上的光反倒被天夺，被地夺，然后光耗尽了，耗尽了，草木皆枯，仅此而已，啊，仅此而已，这是只是一个自然的现象，生死是自然的现象。人在年轻的时候，你好比是活着的小草，到老的时候，天地才开始从你的身上夺去光，最后被夺尽的时候，你就死去了。说你这个生命光球，如何通过一些技术方法？刚才说六个贼也在夺你的这个能量，也在夺你的生命光，使你这个电瓶大量的放光、耗电，说是。你们注意，一个正常人，他怎么去补充自己的电，就是必须保证充足的睡眠。如果睡眠不足的话，这个人第二天是昏的，像一个鸡吃了药一样，昏头昏脑的。为什么没电了？所以说，他只有充足的睡眠，第二天精神饱满。这是为什么来电了？这是人在睡眠的时候。你被迫的关闭了六门，你的眼、耳、鼻、舌、身都不动了。为什么爹你睡了八个小时还得晚上拼命的做梦？有没有？做梦就是意在动啊。这个你的眼睛眼睛不动了，耳朵不动了，但是你的思想没停止。说基本上睡觉的前两个小时，你都在什么？闭着眼睛胡思乱想。五点钟天明了，只要外面的天开始放光了，这个接下来剩的几个小时你没起床，你都在胡思乱想，啊，因为外面的天光已经生成了，你自己的体内的那个光，它借着那个阳已经升到顶了，升到脑了，你应该醒来。往往我们新加坡人晚上不睡觉，早晨睡懒觉，第二天就越睡越昏沉。你不信试试？你不睡懒觉，天清天明了起来的这一天，人很有精神，因为你顺着那个阳升上来了
，啊，结果是你醒了，醒了一看表，我的妈，才六点钟，再睡一会儿，砰，一觉睡过去，八点起来，起来是昏的，人是不清楚的，什么原因？把自己的羊折了，他本来生，结果让你浇了一盆冷水，哗当，呃，冷下去了，这一天都冷下去了，阳气不生，阳神不生，人的精气神上不来。然后这一天昏昏沉沉的，啊，是这个原因，说是那么天光乍起的时候，人要醒，啊，这个醒了以后，你哪怕打会儿坐，不在那这个躺着胡思乱想。有的人跟我说，老师我没时间修炼，实际上就用这四个小时胡思乱想的时间练功是最好的，就是睡觉，呃，刚要睡觉不要睡，啊，你看着点要睡觉不要睡，打坐。半个小时，往往你打坐的好的时候，哗，就一两个小时都在坐着。这一个小时的打坐，等于你四个小时的睡眠，并且这个时候你绝对不会胡思乱想。为什么？你用老师的方法，它是一个关门的方法，它把你的眼、耳、鼻、舌、身、意六个门啪,啪啪啪啪关了。这关了，你进去了，能量开始一点不丢了。这个时候把自己的内道的光升起来。越深越储存，因为门已经关了，他们出不去了。越聚越多，越聚越多，越聚越多，砰，有一个自然醒的过程。这个自然一醒的时候啊，充电充饱了，充电充饱了干什么呢？睡觉，啊，这个时候调呼吸法，然后做止观法，躺着做，一会儿就睡过去了。睡的时候身上热热暖暖的，一一觉睡到大天亮。哎，天意蒙亮起来再打坐，就是你上班之前，大概六点到八点之间，你可以用打坐来，呃，解决你的这个睡懒觉问题。然后又是最少练一个小时，又是四个小时睡眠，对不对？你加上这个中间熟睡的四个小时，所以说你睡了十二个小时，别人睡了八个小时，你睡了十二个小时，并且你是高质量睡眠十二个小时，说第二天神清气爽。就是冯氏练对了打坐方法的人，这个建言指标就是从此开始不昏沉，脑袋特别清醒明白，啊，智慧踊跃，啊，那这就练对了。如果练了以后反倒昏昏沉沉，越练越昏沉，你就练错了，因为在浪费自己的生命光。所以要赶紧问老师出了什么问题了，我为什么会这样？啊，因为你没有得到诀窍。里面是有技术方法的，所以是通过这个打坐，它完全不是一种宗教的仪轨。那它完全是怎么去使自己能够开发生命光，然后使自己的能量得到饱足，啊，电能足，第二天神足。所以是神是什么？在我们的这个九十六趴的这个物质界，暗物质界。古代人给他起了一个三种物质，起了一个很好听的名字，但是这个呢一直没有引起我们的重视。什么名字呢？所以是，它叫精气神啊。还有一个就是你们经常使用的意念的意啊，精气神意。这是我们人体看不见的，在你人体里面看不见的百分之九十六的，占据你生命中百分之九十六的能量，是要消耗这个部分的能量的。那么正常的现在的人呢，只知道我们人体有液、气、光、阴。这个部分呢，是今天科学家可以用仪器测的四趴的部分，百分之四的部分。也就是说，你不经过一个懂行的人，一个明白的老师，这个“明”不是出名的“明”，他是明白的“明”。所以，你不经过一个明白的老师去教你的话，你不会去应用这个。精气神意，也就是你浪费了你身体作为一个在
载体里面装的百分之九十六的高寂能量，而你只用了一个百分之四的液气光阴，这只是我们的百分之四啊。所以现在的医学为什么治不了很多的病？实际上。现在的医生只能治百分之四的病，最好最好的医生只能治百分之四的病。为什么？因为他只能治你的液气光阴，他会验你的血，验你的尿，这都是液体。OK， 他只是看你的呼吸系统、肺肺的系统怎么样，气管系统怎么样，他只会看你的什么身体的这个光。光是可以看得出来，你的红外线、远红外线、紫外线，啊，有的人医生建议建议你去晒晒晒紫外线，啊，日这个阳光浴啊，那么这是属于这个可测光这个部分的。那么西方最近发发明了音乐疗法，通过这个音阶哆来咪发嗦拉西哆拼成不同的这个谱子来治病。所以他已经，因为这个是可测的，这个是音阶，音阶可测，所以这个部分的东西全是可测的，用仪器可以准确的把它测出来的。而这个部分的精气神意，今天的物理科学家完全不能测。有的人说精，精可测啊，这个精子含量是多少个，对不对？可测。所以西方人说你们东方人研究精，我们也研究精，你错了，那是液，那是液。这个精是什么？这是五脏皆有精华，就是你的心、肝、脾、肾、肺是你的五脏，五脏皆有精华，上升为光，浮现在你的面前，你的面部，所以形成了五行光。五行光就是什么？红色的。属说火光来自心之精华之上升，黄色的来自你的脾胃之光，然后青色的来自你的肝胆之光，然后白色来自你的肺之光，然后紫黑之色来自你的肾之光，五脏朝华，然后五气朝元在你的面部。可以看出一个人的健康，比方说中宫属于黄月之地，就是属于中岳嵩山，说是以前叫望闻问切，高级医生看你的面部的色泽，就可以看出你是否生病了。说是扁鹊望齐桓公，见齐桓公，看齐桓公就说他有病，齐桓公就不信。啊，这个故事，扁鹊见齐桓公的故事，我不知道你们的这个中文里学过没有？啊，那么实际上它是望人的颜色，面部的颜色，就按面部代表五脏精华上朝于面，可以知道你的健康。这是望闻问切，中医里面的望诊。这个精华没办法测。但是有个仪器可以看出来，受过训练的人的眼睛可以看出来。比方说，你们经常说：“哎呀，老张，你气色不太好，脸傻白傻白的。”你是否去看一下医生？你看到的是什么什么东西？实际上是精华啊，因为脸上要有血色，代表红红色。啊，那证明你的心气很旺，但你结果惨白啊！有的人脸乌黑，啊，乌黑是怎么回事啊，要么是倒霉气缠着他，要么是冤亲债主缠着他，要么被狐狸精魅了，要么被蛇精魅了，要么有什么附体了，啊，要么家里有什么不好的东西，好兄弟进去太多了，啊，所以这些都可以看出来。哎，为什么你的眼睛可以看出来？一看，我的妈，你怎么这么黑呀、啊？这两天，对不对？哎，这个精华，它是精华，你的肉眼可见。说是我们身上有两个宝贝，一个是你的身体，一个是你的心灵。
，身体是可以知道冷暖的。冬天来了很冷，赶紧穿衣服；夏天来了太热，赶紧脱衣服。所以是这个身体是个宝贝。然后知道，哎呦，突然一疼，一看不小心被钉子刮破了手了，出血了，赶紧止血，对不对？你身体会告诉你出问题了。你看疼，哎，你身体知道。啊，你不看医生，医生哪知道你被钉子刮了，<笑>对不对？他都不知道，所以是你才是真正的医生。找回自己的真主，做自己的真主人，你什么东西可以都可以搞定，不需要靠别人。我们现在是很笨，说生病不怕，生病要有医生。啊，那这个，并且你们这个知道人要发愿。但是我看你们新加坡人发的愿都不咋地，啊，人家是说我愿长寿，我愿健康，我愿不死，我愿财富增长，我愿什么？你们发这个愿实在让人不敢恭维，啊，我问他们说你为什么这么辛苦啊？他们说哎呀攒钱啊，我说攒钱干什么？到晚年了好给医生看医生啊，上上医院啊。啊，要生病的，你看看我身边的阿姨，他妈的，呃，这叔叔伯伯哪有不生病的？是不是？给这个攒钱留着看医生哈、啊，是不是愿望？是愿望啊！你这个拼命挣钱，挣了钱发了个愿，说我留着晚晚年看医生。结果你知道这些诸佛菩萨他特别慈悲，要满你的愿吗？懂不懂？啊，说你发了个愿，说攒了这些钱，你要看医生，他不让你去，他不好意思啊。叫恒顺众生啊，说结果你是自己发愿，你懂不懂？你自己搞搞坏事了，所以说大家要学学着聪明，自己做自己的主人，能够做回自己的主人的人，死的时候寿终正寝，无疾而终，没有病的，然后预知时日的，你像在这个这个清朝之前。啊，那些人都大大概知道自己什么时间要死的，现在有谁知道自己什么时间要死了？通通不知道，为什么不知道？没有了智慧，没有了跟自然界的一个沟通，啊，不知道自己什么时间要死，死的时候慌慌张张，出大问题。说是寿终正寝，预知时日，这是一个人最起码的一个一个功能，你要你要恢复这个功能。啊，所以说不要这个什么都是稀里糊涂的，这是生死大事。为什么可以稀里糊涂？所以你要学点东西，学点东西呢，就到晚年绝对不看医生，医生跟我没有关系的。啊，为什么要去看他？说是病谁治？自己治啊！你们想想，你们的手被蚊子咬了，谁治好的？谁给你治好的？为什么自己治好了？有一个自愈功能、自我恢复功能，人可得可不得了。满大的一个刀疤，割了，然后只要保护着它不发炎，过一段时间，疮疤退了，皮肤又是老样子。你怎么没发现你是神仙啊？你神的不得了啊！谁给你治好的？你自己治好的呀！你有这个功夫啊！你只要找回自己的真主人。你不得了，什么病都好了。刚才我说用染法，你你知道，老师，你们明白的人是已经得到这部法了，是吧？用那个明点儿啊，想办法升起这个火来，升起这个光来，燃它，燃它以后，哎，就升起第二个光，可以生出更多的光，最后砰，又碰撞，又生成光，然后这个光越来越大，越来越热，那个地方砰，一股子黑气被出去了，然后疼痛。就没了，疼就是不通，啊，通了就不疼了，所以说一道光下去以后，那个地方通了，通了它就不疼了，它就绝对不会在那长肿瘤的，它绝对不会在那溃疡的。说人是自己治疗自己的，修行者是自己治疗自己的，治的什么东西？很简单，众妙之门还没告诉你们呢。因为刚才你们表现不错，还是告诉你们吧。所以是你们很聪明啊，这个一点掌声就把老师肚子里的东西都掏出来了。
这个不聪明的人是没掌声的，那、哎、个掌声都别呀，鼓两下就行了。这个东西是什么呢？这个叫 DNA， 啊 ，DNA， 它在你的哪里呢？就是我刚才说我们是一个能量球或者叫能量点，实际上我们是一个能量球，有很多点点点组成的一个光点组合成的球啊，光球啊，光球，所以叫活泼泼、圆脱脱、光灼灼、光而不耀。那么今天的科学家发现我们人。是由十兆个真核细胞组成的。你看着你是长这个样子，啊，你们女孩子还喜很喜欢打扮。实际上拿放大镜一看你的皮肤，你觉得你皮肤很好，放大镜一看，全是那些什么波动，啊，全是点点的波动，能量体，完全不是一个固定的。这个，因为人的眼睛是骗你的，所以它固定的就是让你看得很美。实际上，你只能看到这个波，比它的长波看不到，比它短波又看不到。所以是用放大镜可以看到更更精细的，会看到人体全是波动的，啊，有的升起来，有的下去，有的升起来，哎，它是一个波动体。但换句话说，你的五脏六腑，你的这个脑壳、头发都是波动体。不停的跟外界在交换着，它在动荡着，这就是来自波粒二象性，就是有一个物质粒子一定有波动，懂不懂？一定有波动，说是有物质一定有波动。那今天科学家发现更厉害的，在这个波动中还有意识，就是量子它有意识状态，这个将来再给你们讲。先讲这个，十兆个真核细胞组成了我们人体，兆是个什么概念？因为你们这个只有百万的概念就比较难算，啊，你们这个是，呃，百万对吧？这个 one hundred million， 啊，实际是百万再往上叫什么万？中文学得好的人就知道叫什么万？千万，千万再上去是什么？万万，不是千千万，<笑>万万就是亿了。就换成中文的数字就是亿了，懂不懂？亿之上的倍数十倍的叫什么？十亿，十亿这样上面叫什么？百亿，百亿再十倍，千亿，千亿再十倍，万亿，万亿再十倍，亿亿。啊，你看它到底有多少？说这个就叫一兆，啊，亿亿叫一兆，你有十兆，啊，十兆。十兆个真核细胞怎么算？而以前说无量，无量就是数不过来了，没有计算机那个时候，你这样算算算没办法算。所以说你是个什么？你就是这十兆个真核细胞组成的一个细胞，就是一个光点你由十兆个这样的光点组合的一个身体，就仅此而已。那在这个身体里面有什么样的秘密？有什么样的秘密？说今天科学家发现，主宰细胞里面的叫密码子，密码子镶嵌在一个叫链条上面，所以组成的这个叫 DNA， 这是生命科学的这个实相，它帮了我们很大的忙。所以这个 DNA， 那么有多高？一个真核细胞里面的。你是有这么多一个真核细胞里面的 DNA 大概是1 7 0 cm， 就是老师这么高，啊，大概我一米七零，啊，一百七十 cm， 所以是一个细胞里面展开你的 DNA 链条这么高，跟我一般高，你有十兆个，你算吧，你有多少个链条组成？这是那么这个链条里面是什么样的秘密呢？它有四对碱基。A、T、C、G， 啊，这样的四对碱基组合啊，这样的组合下去组成的一个链条那么这个链条这个叫双链因为它有两个链条那么所以是这个双链的特点呢，是一个向下走，一个向上走，像拧麻花一样，它
它两个必须是张拧的，一个上一个下张拧的，然后就组成了一个链条。在你的这个，这就是 DNA 的链条的这个模型啊，模型，也就是这个链条连起来一米是吧？七一点一百七十 cm 啊，这么高啊。这个链条里面有什么秘密呢？就是在这个链条里面，科学家发现这些 ATCG 碱基总共有四个碱基，它是一些英文字母。因为我们不不教你 DNA， 也就是说，在座的各位年纪跟我相仿的很多，这个学问我们没有学过。我我们在大陆的时候，我在中学、大学里 DNA 学说还并没有兴起来，所以说我们只学到细胞，啊，细胞里面的核的部分我们没有学。那现在已经成通识了，年轻的十几岁、二十几岁的。中学课本里面已经开始学 DNA 了，所以说我们老了，啊，但是我们要不老，你知道有个窍门是什么？是什么？活到老，学到老，学最先进的东西，更新自己的软件，就是什么东西是刚刚发现的，我一定要掌握它，一定搞通它。然后你的脑袋里装的都是新知识，然后新软件，你就是个年轻人。因为我考了很多这个中学的，呃，这个中学生，他们学了 DNA 讲不清楚。我说你比我老，<笑>你不懂啊，我懂你不懂啊。哎呦，我们这个十年前，科学量子科学家公布了，发现了这个量子意识。我马上就学会去应用的，说我用的始终是科学最前端的软件，最前端的知识，所以是就是一个新人，就是一个 leader， 因为你抓住了这个东西，所以你能够引领引领那些没有这些知识去学习，然后引领一个新的发展方向，所以说你在走在人类的最前端，说一个智者就是一个学习。什么人可以成为真正的成功者？学习，再没有别的方法，不停的学习，啊，直到没有知道，死了再说，叫因为死这个活到老学到老，不不死一定要继续学下去。所以说这个就是一个窍门，你们要记住。所以说你要更新大脑软件，更新大脑里的知识。你不要还停留在我们那个中学时代，我们那个小学时代，你真的老了很多了，不堪入目了，啊，是吧？儿女跟你没有话说，为什么？哎呀，有代沟啊，<笑>是知识代沟，是中间差的太大了。我说的话你们不懂，你说的话我不爱听，因为太老了，太旧了，对吧？你手机都天天年年用新的，谁不喜欢新的呢？所以要更新自己的软件。好，那这个咱们补一下课。A T C G， 那这是这个叫四个碱基啊，它在我们的这个 D N A 里面是负责在镶嵌在双链上面，两个链条上面帮我们产生连接作用的啊，也就是它镶嵌在这个骨架上面，这个骨架从这个地方啊到这个地方中间这个是它的连接，然后这个这一段跟它对面的这一段就是碱基，啊，总共只有四种碱基 ，A、T、C、G， 然后它排列出来这个四种碱基的这个排列，因为它整个的排列下来，每三个碱基，每三个碱基它是一个基因密码子，就是两个不行，它必须完成三个。那这样的话，四的六次方是刚好是六十四，啊，六十四，啊，六十四是八卦的数字，八八六十四卦，啊，所以是那你不得不佩服中国古代，实际上对基因科学，它是用“易经”这个名词来说的，啊，就是“易”啊，“易”是什么？“易”是上面是日，代表阳。下面是月，代表什么？阴
，是不是？《易经》又叫《明经》，是阴阳放光的学问啊，这就是易。那你破译了这个简单的东西以后，你再回来看 A T C G， 它是 A 值跟 T，C 值跟 G 配对它不配对的就不能连接的。只要一形成配对以后，它一定是 A 值跟 T，C 值跟 G。所以我们去欧洲问这些科学家说为什么是这样，他说不知道，我们是观察到现象。那我们到了东方回去中国跟基因科学家沟通的时候，他们有学易经的，他说你不懂中医，呃，这个我们易经里有一个阴阳生四象吗？我说这个阴阳生四象，我们学过易经的都知道嘛。啊，道生一，一生的二，二就是阴阳，然后后面就是什么生四象，它是什么？阴阳，古代就把它写成阳跟阴，啊，也就是你现在用这个符号来标解阳阴，你看电子符号就会了。然后，那么阴阳它有四种状态，所以是老阳、老阴。少阳，少阴，好了，所以说阴跟阳放在一块会什么？光产生了。好，这个时候你才知道 ，A 跟 T 看见没有？阳跟什么？阴放光了没有？放光了。阳跟阴放光了没有？所以这个地方它就产生连接，连接产生的这个物质叫氢。所以是它这个是透明色，像钢琴键盘，所以叫氢键，啊，这是中文翻译。说氢键产生连接 ，A 跟 T 产生连接 ，C 跟 G，C 跟 G 产生连接，把它连接成这种骨架结构，一个放开以后全部连连接的结构。所以说我们又问，所以是这个东方。他们结合生物 DNA， 结合易经获益了阴阳放电的原理，那就解释清楚了。那么我们又问西方的科学家说：“你观察 A 跟 T 的时候有没有看到光？”他说：“没有，我们的这个显微镜，它是用显微镜看的，不是理论推测的，只看到透明的氢键，没有看到光。”我们当时不理解为什么看不到光，我们可以透视。我们可以把一个人的细胞，他的这个细胞核里的链条拉出来，在虚空中展现，呃，通过特异功能展现，展现了以后可以放在整个大虚空中看，你就可以放大很多倍了。然后我们可以看到他们好的连接的好的亮亮的，中间的像一条银河一样亮亮的，就是这些点点点点点点都是光组成的。但是他们居然看不到光，所以我们就问他为什么看不到光，他说。显微镜下就是没有光，当时我们没有理解。后来2013年，科学家才公布了我们宇宙界宇宙间可测的物质，就是显微镜、电子显微镜、放大镜，这个能够看到的东西，只占我们生活空间、宇宙空间的 4% 有 96% 是根本看不到的。换句话说，我们被科学欺骗了整整一百年。东方人，你们太可悲，被科学整整骗了一百年。这一百年，你们一直强调科学观，眼见为实。你要有鬼，你抓一个给我看看；你要有鬼，你用电视给我放出来，用录影机给我放出来，我就信。啊，你信不信？该鬼什么事啊？对不对？你信他也在，你不信他也在。你信，你懂得跟他打交道；你不信，你不懂得跟他打交道。你以为你不信他就不存在？我来中，我从中国移民来之前，我在中国驾车是靠右边行驶的。到你们新加坡来以后，我不相信你们靠左行驶，我一定靠右行驶，可以吗？不可以 ，out 出去，你不要在新加坡，对不对？隐态世界有隐态的规律，显态世界有显态的规律。显态世界是物质界，肉眼可见，仪器可测，叫显态
，因为它可以显现吗？叫显态。仪器不可测，肉眼不可见。在古代的时候，明明就叫隐态世界，显态叫阳世间，隐态叫阴世间。一阴一阳才是一个统一的整体，所以是科学观告诉我们，我们是由显影两个世界组成的。你今天还要看吗？要看，不要看跟张老师学什么东西，但是你要跟科学家学自然科学法，用仪器去看，你慢慢等吧，因为他们才开始研究。不知道一百年后、两百年后是否真的能看到，但是我们怎么去看？刚才说你的身体就可以告诉你啊，哎，还有你的心灵就可以看出看出来啊。你看到一个人慌里慌张的，你就知道他内心慌张。你从他的神色不安看出他内心的慌张，怎么来的？心灵告诉你的，心眼睛是心灵的窗户。一个人贼眉鼠眼的，你就知道他不是好人。凭什么你知道？心灵告诉你的。所以你有两个很好的工具，一个是身体，一个是心灵。但是很多人只重视身体，实际身体你也不重视。现在，啊，身体的感受你也不重视，觉受也不重视。啊，这个你们经常去冬天去中国北方呃这个出差，啊，很多人回来就感冒。凭什么就感冒？你的身体没有告诉你冷吗？啊，是不是？你忽略了，你以为你在新加坡呢，啊，结果还有朋友去这个大冬天零下十度，穿着这个什么短袖衫，这个穿着拖鞋下飞机的，那那你不是呃，你不是完全是没有觉知？你还觉得你那个，你觉得天底下都是新加坡这个温度了，那不把你冻死就怪了，啊，所以没有觉知。身体的觉知很重要，心灵的觉知更重要。一个人在你面前走过，你就知道他要不要打你，对不对？他那个轮着拳头，你也知道他什么时间要打你，对不对？他是想打你，他还是真的马上就要打你？你知道，因为你心灵告诉你的，他他的脑子里发出的信号，你被你捕捉到，你心灵知道是怎么回事，所以你忽略了心灵的觉受跟身体的觉受。你完全要靠别人告诉你，啊，拳头都砸到你脑袋上，你还问他你是不是要打我，啊，是不是？这就是我们的笨嘛，人家都打到你脑袋上，还问人你是不是要打我？你那个觉知哪里去了？你不赶紧跑，打不过人家不赶紧跑，还要挨一挨一挨一拳。所以说，我们的心灵的觉知是上帝给我们的本领，是我们的天生的功能。你要去懂，我们还是回到 DNA 吧。说是 DNA 这个光，它看不见是有道理的。为什么？它是纯粹的隐态世界的生命光。你们身上的光能不能找个仪器测一下？说年轻人有多少度的光，中年人有多少度的光，老年人有多少度的光，能不能测？没有办法测，能不能看出来？我的妈，连这个本事都没有！出去老年人也不知道他老了，年轻人也不知道年轻 ，baby 也不知道 baby 啊！你们什么人啊？外星来的吗？你们，啊，连这个本事都没有了？他说人厉害不厉害？超级厉害！我跟你讲，一个人有没有病，一脸的菜色，一脸的病色，马上看出来了。说你赶紧看医生，都这样了，谁告诉你？你都不是医生，你凭什么知道他生病？你知道。说是你忽略了你是个真主，你忽略了你的那个灵、那个心灵的力量，是要学习方法激活心灵的力量，准确捕捉外在通过一些信号传递到你心灵上的信号，你就是一个高级智商者。说是真正的大科学家、大商人，没一个是靠拿这个算盘珠子算出来的。科学家也没有凭你的大脑逻辑思维去讲出来的，他都是什么？他都是灵感一现，脑门一拍，干了就这样的，肯定厉害。所以说要跟我学功夫，学会着去使用一种功夫，你的松果体，激活松果体，使它放光，然后松果体亮了，你的心灵就亮了。
，你的心就明了，眼就亮了，叫心明眼亮，啊，你的心灵之光就透出来了。然后，那么这个时候，很多东西，不是你你这个什么在眼前的东西，在眼前的东西，你眼睛可以看得到，甚至很远的东西你都可以觉知到。你们中间我不知道有没有这种情况，孩子在澳洲，你在新加坡，结果你突然觉得不对劲，你在跟孩子一通电话，哎，他感冒了，凭什么你觉得不对劲？妈妈在这心里不舒服。凭什么就觉知了 ？DNA 的共振，距离多远？千里、万里、十万里，多少？甚至到外太空都可以感应，这叫量子纠缠。今天把这个道理讲清楚了，是因为他身上有你的 DNA， 你身上有他的 DNA， 然后他不舒服，他通过 DNA 的波的传导，无没有时间、空间的障碍的传导到你身上了，所以被你捕捉到了。这这这是什么？这是先知，你没打电话你就知道他有问题了，啊！我那个时候在甘肃兰州上大学，我们这个半年才能回去，那个时候没有电话，啊，那跟家里也没有办法沟通，偶尔就发封电报。但是有的时候我这个还没有这个发电报，我妈就跟我爸讲了，说：“嗯，你儿子要回来了，说大概是后天什么时间应该能到家。”我爸说他没来电报啊，嗯，我我妈说，真的，你准备准备哈，买点好吃的。他这个上学比较辛苦，买点好吃。那一天因为没有冰箱，我们那个时候大陆没有冰箱，不像你们有福啊，啊，我八几年家里还没有冰箱啊，啊，上大学，然后老爸这就听话去买了，哎，真的傍晚回家了，哎，回家了，哎，怎么知道？妈妈怎么知道？心电感应。就是你们有没有做先知的这个禀赋？有啊，你有没有去开发的？没有啊，很可惜啊。那这是什么？这不叫特异功能，这是你的生命本能，根本你就是应该有的这个功能。为什么我们失去了？因为你的眼、耳、鼻、舌、身、意都不在这个地方。你们整天的就是在钱呐、啊、名啊这些琐事上面被他绊住了，说你的觉知、灵明觉知被你什么遮蔽了，被这些琐事给你缠住了以后，你没有办法去觉知那个更重要的东西，啊，你没有办法去跟空间界、空性、自然界的空性成为一体，能够成为一体的时候，你就有这个觉知力。你就知道将来要发生什么事情，事情会向什么地方发展，那个就叫观，静观的功能，就是观照的功能，啊，就像在镜子里看东西一样。这是一个埃及神音，这是来自埃及的文化，啊，这个镜子，很多人不懂，他为什么用这个？估计是说又当工艺品，又能够梳头，又能够给你们化妆用。实际不是，它的秘密在后面，啊，也就是后面，它完全告诉你一个方法，去激活自己的松果体，使自己的这个像镜子一样的，在佛法里面叫大圆镜智，展现出来，可以照见天地万物，没有时间，没有空间。所有的东西瞬间在你的心中可以涌现出来，这就是一个法宝，一个功夫。他要通过练你的体内的东西，然后把它练出来，啊。所以说，我们的新生课是新生课程是什么课程？是凝聚了埃及密、天主教的密、道密、佛密、孔老夫子的密，乃至世界上人类。文化的精华荟萃在这个地方的密，把你的密给破了，把自己的灵光展现出来，把自己的大圆镜智展现出来。那么，并不是说单纯的一个打坐，而是要把自己的生命的关于身的功夫挣出来，关于灵的功夫恢复过来，是这样的一个新生新生课程。啊，之前我是想把它教成一个生命课程
。结果我上网搜了一下生命课程，就没敢叫。嗯，现在的生命课程很烂，来自西方的，通通教你怎么理财呀、啊，怎么贪心呐、啊，怎么的去做贱人呐、啊。这个这个，你因为你自己搞定，自己就伤害了别人。是不是没有教一个人怎么样去灵界，然后怎么去看着自己的灵光怎么增长，然后你这一辈子来带了五十斤的能量来，你走的时候带着一百斤走了，你下一辈子从一百斤内开始转世，那你不是你的级别更高，你的日子过得更好，说是普通人这些现在所谓的网上看到的这些来自美国、来自欧洲的课程。干什么？教你败坏灵光的课程，消耗生命光的课程，让你又绞尽脑汁怎么去获得地位、获得名利、这个拥有财富，这个老天爷这一正一反，这是猝死的课程，让你有一百斤变成五十斤，五十斤变成二十斤，然后走的时候是空空走了，那就惨了，到三个道去了。说是六道轮回是真的存在，人死不是这一世，既然你是那个光点你死的时候还是那个光点走的，既然你是那一团灵光，你死的时候还是那一团灵光，灵光不灭，灵魂不灭，说是肉体是会腐朽的，它是没完没了的。说你活着的时候有没有把自己的灵光都提升到自己的这个灵上面去，还是被你的眼耳鼻舌肾耗光了，败光了，叫败家子，然后结果自己的灵的地位低了。量级低了，光弱了，亮度弱了，下一辈子再转世就要做穷人，做受苦的人，因为你没有足够的量级了，能量级不够了，所以这个重要。所以说，一个人活着到底为谁活着？为自己，自私一点，为哪个自己？不是为这个躯壳，为你来的那一团灵光，让它荣耀，让它增长，让它光明。然后最后是提升，提升的方法在哪里？很简单，也就是说，现在西方科学家没有发现我们的基因中，实际上有一个很关键的东西，就是这个光。如果你的细胞里面没有光，你的细胞就是死细胞啊。说你的细胞核里面的光来自哪里？正是来源于。所有的每一个碱基配对中间，阴跟阳生成的那一点光。那么我们今天的人是出现了一个什么问题呢？我们通过从祖先的遗传，我们继承的这个碱基配对里面的这个 DNA 里面，有一些。有这个透明的连接氢键，但是没有光，是黑子，这是光子。如果一个细胞核里面通通充满着光，那就是什么？那就是你的细胞就是光的，光纤的。有光纤的细胞组成的组织就是光纤的，有光纤的组织组成的肝脏。心脏、肺脏、脏器就是光的，那么到你整个人体都是光的，然后你就是一个光鲜的人，你就是 baby 一样的，叫返老还童的童子身。你你像童子很很很难生病的，为什么？他生光的能力很强，业力在深层没有展现出来。所以说我们不同，我们很容易生病，是因为你到老的时候。大部分光被你耗光了，开始没有光了，然后就开始用这些黑的东西了。这些黑的东西来自哪里？这些黑的东西它就不放光，它也镶嵌在你的 DNA 链条中，它是生成你癌细胞、慢性癌癌细胞、慢慢性病细胞的杀手，因为这是基因。是生成细胞的密码，你的细胞坏了，实际上是密码坏了。说是如何进去修复这些黑子，使它出来？这些黑子它是什么？因为有阴有阳，刚才讲有阴有阳，这里面也有阴阳。比方说这也是 A， 这一题
T， 这是 C， 这也是 G， 也有阴阳，老阴老阳，少阴少阳，也有阴阳，应该放光，为什么不放光？你们知道电灯，一个火线有个地线，连接了就放光，短路了就不放光。然后你要想这个呃，既短路又能够连接，你要加一个绝缘体，开关就是这个原理。一面是绝缘的，一面是什么？不绝缘的，所以是打到不绝缘，哎，它就亮了，连通了。一打绝缘的，它不亮了，短路了。所以是，那么实际上这个黑子就有点像我们的香蕉的原理，就是专门使你的那个光光路短路了，短路的作用，所以它就没有办法生成光。那这些黑子哪里来的？在我们的研究过程中发现了两个来源。一个来源来自你的父亲跟母亲，因为你身上一半基因来自父亲，另外一半基因来自母亲，所以是那么父母给你的基因里面，携带着光子之外，还携带着由他们身上全息传递来的业力，就叫业力障碍，叫叶子，又叫黑子。他这个哪来的？从他的父母继承来的，所以是你是从祖先那里面遗传基因里面传递了很多的基因黑子在自己的体内，所以说我们消业不能光为自己消业，要为九族消业。那这个黑子怎么进入我们的基因？说是老子，这个中国的大圣人老子给我们解释了他的原理，叫什么呢？叫。何大怨，必有余怨，是人家的怨恨，怨恨。这一点怨恨，恨到极点的时候，就变成了个黑光点然后就钻到你的基因里面储存了。这个基因又被你全息的给儿孙了。要命的是什么？在你那是一个点到儿孙呢就变成一块石头，再到孙子呢就变成一个小山包。再到这个重孙子呢，就变成一个大山；再到后面呢，就更大的山了。这个就是全息基因传递过程中，我们这次去东北去寻龙的时候，看见它的龙脉从祖山到这个父山到孙儿山到孙山这么全息演化的一个真实的案例。说是基因的传递，通过这个一代一代的传递，传递一点善。到孙子辈的时候，就变成一个山了，变成像山一样的山，就大山。这个如果是在祖先那个地方留下一点恶恶点到孙子呢就变成一个山了，变成恶山，变成挡着你事情都不顺的那个东西了。所以这个我们中华武术一补星象山是科学，通通来自全息。科学，也就是通过 DNA 里面记载的东西，在你身上会形成两种东西，一种是善的能量，一种是恶的能量。那么癌癌症这个专家告诉我们，实际上我们每一个人体内都有癌细胞。为什么有一些人得了癌症，有一些人没人得癌症？这个癌细胞是什么？实际上就是这个东西。也就是说，你身上没有一个没有黑子的人。如果你是没有黑子的人，你就成了纯光明的身体了，那你就是佛菩萨了。佛菩萨是光做的身体，我们是污浊恶世里的金木水火土很沉的东西做的做的身体。我们通过修炼也可以把这些黑子变成光子。然后也可以像他们一样用光组合我们的身体，啊，也是可以修炼成佛，并且多长时间即此肉身成佛，啊，这就是密法里的殊胜。但是你现在如果学这个密法，未必专用佛密，道密对于我们练身体里的脉、通道、穴窍，很多密法。埃及金字塔传递了很多的秘法给我们，那是五千年前的西方文明的东西。因为连圣经
《出埃及记》里记载的，摩西出这个埃及，所以是他摩西的很多的文化，实际上根还是在埃及文化，是五千年的埃及文化才是西方所有文化的源头，包括希腊文化、罗马文化源头在埃及。那么埃及，我们去考察了它的金字塔跟它的博物院，带回来大量的秘法，十分殊胜。跟我们《黄帝内经》中记载的秘法几乎是相同的，啊，所以说我们今天作为一个生命科学家、生命科学实验工作者，我们打破藩篱、打破宗派、打破宗教的概念，我们学高科技的东西，学所有古圣先贤留给人类的文明精粹，啊，当然这些精粹的应用会使你更加坚定自己的宗教信仰。因为你会发现自己的宗教圣人，简直太牛了，他们怎么那么厉害？在那个时候没有科学的前提下，把今天的科学的事都说完了，太棒了！所以说大家要重视什么？就是这个黑子的释放，用什么方法呢？老子的话，这个前两天我跟一个咱们的新加坡朋友啊，他研究老子研究了。啊，可以说一辈子，因为他从小就感兴趣，啊，他今天也来了哈、啊，我不好意思说他是谁，啊，然后，但是跟他交流的时候，他十分震惊，震惊什么呢？怎么老子通通是技术方法？他这个不理解。他说老子是哲学观念，怎么到你这到张老师你全部把它变成技术方法？这个不可以理解。事实就是这个样子。这个经是干什么？经是记载法的。所以说，我们现在很多人对这个不太搞、不太明白，就是什么叫经发？这个在《黄帝四经》里面，这个马王堆出土了一批文物，它里面除了《黄帝内经》之外，还有一个叫《黄帝四经》的。《四经》里面，它专门有一部讲经法的，就是有一个章节专门讲经法的。它的核心就告诉你，不坏为经，就是所有的文字，它达到。传代千年万年不坏的这种文字叫经书，啊，经书，所有的经书里面实际上都记录着法，法是什么？技术方法，是经法是合体的。这个举个例子，大家都知道了，炒菜，厨师炒菜，厨师炒菜的话，现在烹饪学校你去上课，老师先把你叫到课堂上学厨师，有没有？啊，不是直接像古时候师傅带徒弟。什么？你让我讲理论，狗屁！我哪里知道西红柿有什么好吃的，有什么营养？不知道。然后你跟我下厨房就对了，啊，我能把西红柿做的倍儿棒的好吃，啊，人的胃口一开，吃的多，有营养，它不就更受益了？你说有什么营养？我不知道啊，反正是大家都吃，你做好了就行了。哎，古时候是师师傅带徒弟这样带的，厨师带徒弟这样带的，现在都是什么？学校老师带徒弟，他自己都没做过厨师，所以是厨师水平越来越差了。烹饪学校出来的，啊，还是那种什么宾馆酒店大厨师，身边带着徒弟，那炒起来才好吃，啊，所以是那他为什么教教课本啊，西红柿有什么营养啦？要火候怎么掌握啦？油怎么下锅？几度热啦？啊，讲了大半天，然后学生说。哎，老师，你带我们炒一个嘛？他说我一辈子都没炒过来，啊，这就是现在教出的厨师的原因，你知道吗？不好吃，为什么？通通书本上学来的，他没炒过。但知道你们中间可能有会做菜的，你知道一道菜你要做多少遍才能做到好吃？那完全是功夫。所以是佛经是什么？佛经是传递技术方法的教科书。以经载法，以经载道，是老子的这个《得道经》是什么？或者叫《道德经》是什么？哎，他就是用通过老子的这个文字义，里面有实相，实相义，就是哎，你不要去只是字面理解，你从实相上去理解，找到它的般若，实相般若，般若是智慧，就是里面是一个技术方法。所以说，今天我们在社会上看到大量的经师。就是把这个文字一讲的头头是道的，很多人，但是说你把那个技术方法教我，说我没做过，呵呵我不会。说是只有经师没有法师的时代，是一个
现代末法时期的一个严重问题。所以说，这个老子在《得道经》或者《道德经》里这本书里，就告诉了我们如何把这个黑子置换出去，啊，然后。那句话很简单，用其光，复归其名。也就是说，你黑了，因为它如果是亮的，它就是透明的；它现在不亮了，不亮了就黑了。黑了怎么办？用其光，复归其名，使它明起来。说一灯入千年暗室，瞬间千年暗室变作光明，那什么意思？就一个房子一千年都没有开，黑乎隆隆的，你拿一盏灯进去，瞬间这个房子就亮了。说是用生命光，到自己的身体里面，叫深般若波罗蜜多时，就是说你要深深深深深深深深深深深深到哪里去？伸到细胞核的 DNA 里去，伸到这个基因链条中去，干什么事儿？照见五蕴皆空，色受想行识引起的黑子，储存在你的深层的细胞核里面，细胞核里的 DNA 里面，然后要照见五蕴。皆空，刚才讲了空，黄空的时候，明自动升起来了，燃起来了，自然道法自然升起那个光点了。说你只有在空性中照着它，你才能进去。这是第一。第二，在空性中，它才有光升起来，然后用这个光升起来的光驱逐这个黑子出去。它一出去了，本来是有连接的。中间有一个橡胶圈把它挡住了，现在它走了，砰，自动就亮了，看见没有？哎，你就放光了。这一放光，你的 DNA 就什么，通通都放光，放光，放光。你的细胞核里面都放光了，由这个生出来的肝脏、肝细胞都放光了。生出的肝脏难道是有病的吗？它不就亮了吗？它不就光鲜了吗？然后你的肝什么肝硬化、肝癌，这个不就都就化掉了吗？说是能不能治人类的病？可以治，怎么治？消业障、业力的障碍，来自于祖先的传承，还有一个什么传承呢？来自你灵光携带。记住 ，DNA 是谁给你的？谁给你的？父母给你的，啊，灵光是谁的？对了，你们真是好学生，真爱教你们，啊，就是那一点东，那是你的入胎，叫胎光，因为他不入胎，母亲子宫不会亮，你知道一个女性子宫里面是黑的，黑黑漆漆的，对面不见五指的。所以说，我们在治疗很多的这个女性不或这个不孕症里面，这个年轻不孕症里面，实际上就教她一个方法，让她子宫放光，啊，子宫里面放光，不要再黑，把那个冰一样的冰气退出来，寒气退出来，要让它热起来，啊，这个不能宫寒，宫寒是怀不了孩子的。然后只有这个退出来以后，开始变得卧猛，开始变得温暖。这个时候，那个胎光才会安住在子宫里面。它砰一亮，哎，精子跟卵子就见面了，还他俩一见面就有 baby 了，不是？所以说，这个是完全我们为我们很多奇迹。你们新来的可以跟老学员交流一下，待会儿很多奇迹，怀孕怀不上几十年的，哎，到这儿来学了个方法，会了，呃，以后怀上了，对不对？健康不好的病，这个好不了的，这个一下就好了。啊，就这次我在台湾治疗了一个病，当时有个中医师跟我叫板啊，一个人得了湿斑毒，就是全身长一种红斑蓝疮，你们见到的那个红斑蓝，严重溃烂
他他他都穿长袖，大热天长袖不敢穿短袖衫，为什么全全身这都密码有照片，不过看了不太好，就啊、呃、有照片，当时让他拍了个照片，然后这个也找了这十几年找医生找什么西医中医，都看了，什么大师也看了，但是就是没有治好。我一看我就是说你这不行，你这湿毒。他说你怎么知道是湿毒？我说这是典型的湿毒。他说我没沾什么湿地。啊，我说不是这个病来自你奶奶。他说你怎么知道？啊，然后他们就讲故事，因为他奶奶埋在一个僵尸地，埋下去很长时间，尸体没有烂，肉身没有烂，僵尸地。啊，因为他们祖上是放，放什么就是呃，你们南洋地区有什么这个下降头的，啊，所以是报应到儿孙这个他奶奶就埋在僵尸地，僵尸地就沾了这种很毒的僵尸气。然后结果是后来这个被被人说了以后，他们去捡骨，真的看到奶奶没有烂，然后就捡了以后把它烧了，烧了以后骨就放在骨灰翁，就放在一个地方，啊，从奶奶埋下去那一年，他就开始得这个病，啊，一直捡骨到后期都没好，那、啊、都没好，然后这个我我说这个有方法治。这个旁边，他们因为在台湾，我们的学生里面有一个是中医师，他就叫板说：“嗯，如果张老师能治好这个病，我给他理传，<笑>就是这个医案上面要立一个传记，这是张老师这个怎么怎么样把这个病治好了，啊，现在真的好了啊。这个他这个上次我去，基本上是大大面积的退掉了，然后剩余小点都开始结疤了。说上次去又去他奶奶的这个骨灰翁。”把他那个僵尸气全部散掉了，用光给他散掉了，啊，散掉了一会儿，他身体的那个红就变暗淡了，就没那么显然了，啊，所以说这些东西都是通过 DNA 传导到后代子孙遗传基因里面，呃，因为你有他的遗传基因，所以都都会影响到后代子孙，所以这些故事太多了，啊，你们要听要听三天三夜也听不完，太多了我经历的事实，他不根本就不是说。我们看古书怎么说？古人是我们亲身经历了多少事儿，告诉你事实是什么，你要重视。所以是这种叫什么业障啊？业力，业障简称业障，实际上叫业力障碍。你事业不顺，求子不得，求财不得，求什么都得不了，有障碍，哪里来的业力？业力来自哪里？祖上的 DNA。传道的九组五百年的业力是最重的，所以我们通常要做九组超度、九组往生、九组消业，啊，把九组的这个业力都把它释放掉。因为你在原组释放的时候只是一个小黑点你现在要释放就是一座大山，所以是在原组那儿把它释放掉。所以是你要通过孝道祭祖，还有什么跟它连通，然后把它这个。呃，借着师傅们的这个道场的场地光明，内外光明，然后把他给黑子给送走，那在你这儿一座大山就不见了，啊，所以说我们这个这个，并且四星祭祖，也就是一个家庭的男女双方的父亲母亲，就是男的父亲母亲，女的父亲母亲，这不就四星了吗？说全部就清理干净了，有的男的这个这个还带着封建脑袋，他说。我们张家女的不可以<笑>，我们只可以祭我张家的这个呃父亲母亲，甚至母亲也不可以，只只可以祭我张姓的，啊，另外一个姓的不可以。这个是封建封建时期带来的一个错误的思想。为什么？今天科学家告诉我们，女的身上也有父亲母亲的 DNA。你如果自私到这个份上，你会发现一个问题，就是说。你这一代，你清理了你的父亲母亲，好像是九祖，到你这儿没什么问题了。但是到你儿子这一代、孙子这一代出现问题了，为什么？你儿子身上有你的，还有他妈的，有没有？你清理你的，他妈的没清理。说到儿子有一半是什么？没清理干净的，说你的自私会害死你的子子孙后代。千万要大度，要懂科学，懂实相。你为儿孙记，这个错误观念要打破。四姓记住，把太太的、把老公的、四姓的，共同都超度了，儿孙的就干干净净了，没有了
，说这是一种负责任的做法。从科学的，所以是恢复四星祭祖是我们 O S S 恢复的，是我倡导恢复的。那之前没有这种传统，以前都是张家人只只供张家，连我妈妈姓毕都不可以供的，啊，但是有一半 D N A 就没清理、啊，对不对？那就还是到你这还是有问题啊。所以你明白了这个道理以后，这个要释放业力，释放障碍，不要等着它成为一座山去释放，而是在源头，它是一个小黑点的时候释放。也就是说，回到九族大概五百年前的那个祖先身上，在那儿肯定就是一个小黑点。你现在的所有的业障，在他身上就是个小黑点，释放掉，一释放掉，这一座大山不见了，哗，事业就顺了。你们跑路开车的时候，路上有石块，要不要下来搬啊？啊，说我那个车是宝马，你使劲撞啊，<笑>你再买。说总是要把那个石块搬走嘛，对不对？搬走了就顺了，一踩油门到目的地了，没有障碍了。说是聪明人，懂得如何从 DNA 中用其光复归其明，释放黑子，清理九祖的业债，从这儿下手。这是高科技，这个光从哪里来？它有他力跟自力啊。这个他力是来自成圣者的光，也就是获得永生的圣者的光。它有透力，它可以透进你体内，因为它的空性光明无处不是。大进虚空变法界，小它可以入在一个芝麻比芝麻还小的芥子里面去，它可以进入你的细胞核。说圣者的光可以进去，帮你。那这个就是，你们有各自宗教信仰的人，要求自己的宗教教主、自己的传承体系的永生者来帮忙。比方说，你信天主教、基督教，你可以请圣母玛利亚，可以请耶稣基督，可以请圣约翰，可以请摩西，这些成道者来帮忙。你是佛这个层面的佛教层面，你可以请诸佛菩萨来帮忙。你是修道的，你可以请八仙、全真七子、太上老君这个系统的来帮忙，说是？总之，你有宗教信仰可以用这个方法；你没有宗教信仰，你可以来 O O S S 啊？为什么？我们这面这个所有的宗教是一个大家庭啊，这个来这面借着这个光场，我们在很多的时候会制造一个场，一个场就是纯光的，什么宗教的都可以用的。啊，是不是？那么就是把你的业力释放出来，并且借这些师傅们的啊慈悲，给你超度走，啊，超度走。每一个黑点都是一段故事。我们有功夫的人帮人的时候，我们把人的这个黑子释放出来的时候，在太空里释放放大，里面就会展现出一一个胶卷。然后为什么这个东西怨恨他？啊，这个杀业是恨。最最能够结怨的一种方法，说杀到银王酒，坑蒙拐骗偷，十恶不赦之重罪。我们人类现在都在犯，啊，犯了以后都变成黑子，变成怨恨，储存在人类的 DNA 中。尤其这百年的杀业，啊，从清朝到现在，辛亥革命带来的极度的疯狂，大家敛财，啊。然后极度的破坏自然环境，破坏了森林，破坏了动物的家园、植物的家园，破坏了其他生命界的一之地。因为六道众生的恶鬼道、地狱道，很多都在这个大山里面，啊，都被人类破坏了，所以是造成了极大的这个怨恨。这些怨恨集中的报复人类，所以说我们现在人类这个百病丛生，是防不胜防。啊，所以是这些都有待于我们修炼者去把它释放、超度，然后清理，变成光。光凭自己的力量不行，要借助他力，借助场，借助道场，借助共修，大家一起来修炼。但是这里面要启动外在的光明的秘诀，在于打开自己的生命所持，打开自己的生命光。也就是说，把自己的内道光练出来，利用自己体内的阴跟阳，在空性里面
，升起光点升起明点。那这个叫升起次第的修炼。升起明点以后，那么使业力得以释放。把那个部分完全通过燃燃燃烧的燃，然后到持明的层次，通过燃烧的燃，再接下去是持续的燃烧，打到明叫持明，通过燃通过持明，使它完全放光了，就圆满了。所以是藏密里面有升起次第跟圆满次第，秘密在这个地方，你的业力就释放了，全部业力释放了。灵光收拾圆满，你就成佛了。说寄身成佛是一个科学的原理，说是好好修炼三年、五年，再晚七年、九年，超过九年就你们就太笨了，而应该三五年就可以了。但是要精进，再笨的七年、九年也成了，你的那道光明升起了，成佛是早晚的事情。所以是要学会这些秘秘密，那必须就叫有一个有传承的老师，他有师傅一代一代的传承，不是自己独创的。你们很喜欢去追求新鲜。前不久我还看到一个人在网上发了一个东西，哎，这个东西很厉害呀、啊，是西方一个人，然后看了很多书，然后创编出来的，现在风靡全球啊，欧洲很多人在学。我一看这完蛋，啊，没有传承，并且简直是乱七八糟，啊，就是因为他能吹，敢吹，啊，这种人很多，现在这个世界上吹大牛的人很多，但是真正不敢吹的人都是有传承的人，为什么？他不敢改一点东西，这是通通是祖师爷的东西，通通是传承来的东西。他要对传承负责任，说是都不敢改东西，就是原封原样的把祖师的东西传承下去。这是什么？这是在佛法里面叫四法印或者三法印中一个很关键，就是法无我。什么意思？就是你没有你自己的法。如果一个人说我有自己的方法，你千万不要跟他学，因为他连空性都没进入，他没有进入空性，空性光明，他更不知道啥事他没有空性光明，他怎么能够指导着你进入空性光明？怎么知道进去真空世界中，修自己的明点，修自己的燃，修自己的持明？他通通不会的，因为他没有，只是他自己说创编了一个东西，很危险。所以是不要说这是改革时代、创新时代，生命的东西不敢玩呐、啊，因为你就这一辈子。我们不好死了，后悔死了，对不对？就几十年的玩意儿，你玩不好就死了。那么为什么我们不玩？我们是跟着古代的传承来，法无我，就是没有一个法是张不生的，都是我的师傅的。我师傅也不是师傅的，是祖上的历代祖师慢慢传下来。没有一个是哪一个师傅，都是经过很多师傅的实践，最后总结的科学规定。反映的是宇宙实相、生命实相的高科技，所以是是这样来的。所以通过这个，我们懂得方法，用其光，富贵其名，把自己的基因进行改造，改造的通通光明了。用这个光明，使自己的体内的黑子更多的释放，深层的黑子释放。我最近在帮一个人调。他是十几年前他头疼，啊，他最近他就反映出来了，说头不疼了，老师，但是我这个这个头外面这块开始疼了。他说我终于悟出个道理，实际上那个时候是哪都疼，因为里面极其的疼，所以我就忽略了原来外面外面的疼。现在你把里面弄得不疼了，我现在哎突然里面清亮了，不亮了，不疼了，发现外面疼了。我说外面的就好治了嘛，已经出来了嘛，对不对？很快就就不疼了。所以大家要知道，学东西要一层一层一层一层的剥，就像剥玉鼠鼠一样，你剥一层皮没看到玉鼠鼠，再剥两层皮还没有，再继续剥，继续剥，剥到底就出来了。这个叫次第，次第修炼，你不可能一下子就拿到玉鼠鼠
，你一定是次第的拿到的。所以是修行成就是要走次第，走一年级、二年级、三年级、四年级、五年级，我们设计的五级教练课程，啊，这个并且我们是终生免费的，就是目的是让你一定要会。啊，你一次不会，第二次再来免费，第三次再来免费，第四次再来免费。我们的辅导是免费的，上了课要辅导你，辅导的目的就是让你学会，最后变成你自己的，你自己受益，受益了，你发心广大，帮众生，你就可以去教做教练了，就真会了才可以做教练。啊，我之前的学生老被我骂，为什么？我教他东西，他就开始教人家。结果教着教着，然后等一下啊，我看看下一步怎么做。那就翻书，后来让我知道了，我把他叫过来，好的一顿骂。我说你这是教练啊，啊，说是你不会就不要教嘛，你教你学会了，我书扔一边。你看张卜生讲了一晚上也没看书，也没看 PPT， 哪里来的？自心心相续里面自己的流淌。我今天讲的东西太高了，本来是给你们打算讲低一点，结果你们中间来了好几个高人，啊，说跟你们的波道这么一震荡以后，不得不拔高，啊，这个叫应激说法，因为你们的层次太高，我要讲幼儿园的你都跑了，这会儿就早都没人了，等着收板凳了，啊，所以说这个叫什么？这个叫他心通，就是你不要，你不用说话，你想听的我都给你了，今天来的答案你们都拿到了。每一个人高低中，都在里面了。你答案都自己的心里都找到了，啊，这就是不用备课，这就是教练，这就是老师。所以你们将来要跟我一样，没有书，没有东西，站在这两三个小时，滔滔不绝就差不多了。所以说目的很简单，是想让大家真正的觉醒，学一门技术。自己成就，啊，找到那个真我，再不要演假戏啦！你们已经演了几十年了，有什么好玩的，对不对？净给别人这个看笑话了。你演戏不就是看笑话吗？说我几乎不看什么电视剧，我结果我几个师傅都是这个德行，都不怎么看电视剧。为什么？我师傅告诉我，当时他最开始他不让我看，我还不行，我还偷着看。他是告诉的口诀是什么？这个是“痴子演给傻子看，痴子笑来傻子笑，痴子哭来傻子哭”。你们是不是这样？<笑>痴子就是傻瓜，傻子也是傻瓜。戏里的人在哭，你也在哭，你哭啥？啊？戏里的人在笑，你也在笑，你笑啥？你不是傻了吗？<笑>你为什么不找到自己？这是我们人活着要找到自己。我们要赞美，赞美自己树上的花，赞美自己树上的果。那你就成就。你天天说：“哎呀，我那个老师厉害，哎呀，那个谁谁谁厉害，有什么用？都是别人树上的东西。他厉害是人家开的花，人家结的果，跟你有什么关系？你的树找到了没有？”你的树根扎下去了没有？你的树干长没长起来？你的树有没有开花？有没有结果？一个老师自己会开花，自己会结果，学生没一个会的，那这个是个笨老师，也不是你真正意志的老师。真正的老师是教给你怎么去种自己的树根，怎么长自己的树干，怎么开自己的业，长自己的。开自己的花，结自己的果，你成就一个高中老师，教学生是学生都上大学，不是老师自己跑大学去了。学生永远的还在当学生，不是这样的老师。所以大家要寻找名师，作为医治，作为终生的学习对象，然后使自己早日的成就，开花结果，啊，并且把这个方法教给别人怎么去开他的花，结他的果，然后。我们就看到别人开心，看到别人健康，我们就很开心了。这就是你的大悲心，这是你的慈悲心，啊！但是首先是你要会，你不会怎么教别人，啊！所以说大家要重视这个实修实证
，并且这些东西多难，真的不难。六祖慧能老人家一个大字不认识，人家都成菩萨了，是当生成菩萨，并且他教出四十三个菩萨，最后都成道了嘛，开宗立派了。说这个事儿说起来真简单，怎么一个简单法？就是下次老师再讲课，你们通通都睡觉，啊，睡得稀里哗啦的，然后那个主观意识不作用了。你的那个灵我就出来了，然后以心应心，实际上真的就是很简单。还有呢，这个跟老师学会了以后，练的时候，掌握一个窍门，什么窍门？还是睡觉。这个叫梦观，就是在恍惚呼吸中进去，哎，像做梦又清醒，叫婴儿眠。啊，所以是他们跟我上山修炼的人就特别的受用。刚才有人分享了。为什么受用？实际上他跟我去根本就没练功，干什么去了？哎呀，真说实话。<笑>好了，愿你们今天晚上睡个好觉。呃，交给主持人。好，谢谢啊。好，谢谢谢谢 Zenry 的张鹏少大师。